শব্দটা ছোট হলেও এর মানে হচ্ছে আপনার মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন গ্লাস অ্যান্ড লিটারে পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি তমা রশিদ এবং বরাবরের মতো আজও আমাদের অনুষ্ঠানে রয়েছে তিনটি পার্ট হট সিট উইথ সেলিব্রিটি টোয়েন্টি লুকস অ্যান্ড গেট আপ এবং বিউটি টিপস প্রথমেই থাকছে হট সিট উইথ সেলিব্রিটি হট সিট উইথ সেলিব্রিটিতে আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বর্তমান সময়ের অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা জামান স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন থ্যাংক ইউ আলহামদুলিল্লাহ ভালো একদম শুরুটা করতে চাচ্ছি আপনার বর্তমান সময়ের কাজ নিয়ে কি নিয়ে এত ব্যস্ত সময় কাটছে আপনার থ্যাংক ইউ তমা আপনিও দেখতে অনেক লাভলি বর্তমান সময় আমি সিরিয়াল করছি সিঙ্গেল নাটকগুলো করছি স্বপ্নের রানী একটা নাটক করছি এটি এনে এটা ধারাবাহিক এবং মুসা নাটক করছি বৈশাখী টিভির এটা একটা আন্ডার ওয়ার্ল্ডের গল্প এই এই গল্পের ক্যারেক্টারটা টোটালি ডিফারেন্ট আচ্ছা সো আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি অভিনয় করতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে তাই এখানে এসেছে তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট তো আছে সেই কষ্টগুলো জানতে চাই আমরা যারা আর্টিস্ট আমাদের প্রত্যেকটা আর্টিস্টের অনেক স্ট্রাগল করে এই পর্যায়ে আসতে হয় এবং অনেক কষ্ট করতে হয় যেমন যারা চাকরি করে তাদের একটা মানে ডিসিপ্লিন লাইফ যারা বিজনেস করে তাদের নিজস্ব একটা মাইন্ড বাট যারা আর্টিস্ট তাদের নিজস্ব বলে কিছু নাই যখন যেই টাইপের ক্যারেক্টারের জন্য বিভিন্ন রূপে অডিয়েন্সের সামনে আসতে হয় কাজ করতে হয় রোদ বৃষ্টি কোনোটার কোনো মানে তো আক্কা নেই সো আর্টিস্ট আমি বলবো আর্টিস্ট হওয়াটা এত সহজ না অনেক কঠিন কাজ আর সেই কঠিন কাজ পের মানে পার হয়ে আমি আজকে এখানে এবার আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই আপনাকে দেখে খুব মিষ্টি লাগছে এবং মানে থাকে না ওই যে আমরা সাধারণত বলে থাকি আপেলের মতো মানে খুব সুন্দর খুব মিষ্টি কারণটা কি মানে সাধারণত যারা অভিনয় করছে তারা ভীষণ মেকআপের নিচে থাকছে লাইটের নিচে থাকছে সুন্দর থাকলেও না অনেক দিন পর মেকআপের নিচে সেই সৌন্দর্যতা ডেবে যায় বা চাপা থেকে যায় আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা না এই সৌন্দর্যের রহস্য কি এই সৌন্দর্যের রহস্যটা আসলে কিছু সিক্রেট টিপস সিক্রেট টিপস আমরাও জানতে চাই আমরাও সুন্দর হতে চাই আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি অলওয়েজ হলদে দুধ খাই আচ্ছা মানে ওই যে হলুদ বাটা আছে না হলুদ বাটা মানে দুধের সাথে মিক্সড করে ওটা খাই ওটা খেলে স্কিন ভালো থাকে শরীরের ব্যথা ব্যথাও কমে যায় যেহেতু আমি কাজ করি সারাদিন শুটিং করে বাসায় আসি এছাড়া আমি হলুদ বাটাটা আমার অনেক প্রিয় হলুদ বাটা দিয়ে আমি ফেসের ফেস ক্লিন করি তারপরে এটা খাইও তারপরে এই তো হলুদ বাটা এছাড়াও আছে চালের গুঁড়া এগুলো সবসময় করে রাখি বাসায় তারপর কফি দুধ চিনি এইগুলো মধু তারপরে হচ্ছে টক দই এইগুলো দিয়ে আমি নিজে নিজেই প্যাক বানাই ফেসে দিই বা তার মানে রান্নাঘর এবং ফ্রিজে থাকা জিনিসগুলো আপনার হাত থেকে রেহাই পায় না না এগুলো দিয়েই করে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আমি মনে করি একটা মানে একটা ছেলে হোক মেয়ে হোক প্রতিটা মানুষের সুন্দর করে স্মাইল করা উচিত স্মাইলটা অনেক বড় একটা ফ্যাট একটা মানুষকে মানে সৌন্দর্য মাধুর্য এবং মিষ্টি ভাবটা মানে ফুটাই তুলে আমি খুব সুন্দর করে হাসতে পারি এই যে আপনি অনেকগুলো আইটেমের কথা বলেন যেগুলোতে আপনি রূপচর্চা করছেন এবং সব বাসাই থাকে যেমন হলুদ বা কাঁচা হলুদ অনেকের বাসাই থাকে কাঁচা হলুদের অনেক উপকারিতা আছে দুধ দিয়ে কফি দিয়ে আপনি ছটপট নিজেকে যত্ন নিচ্ছেন কিন্তু কোনো প্রকার বাহিরের কেমিক্যাল যুক্ত ক্রিম বা তেমন কোনো কিছু কি ব্যবহার করেন না এখন যে যুগ আসছে এই যুগে বাইরের কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করতে খুব ভয় লাগে কারণ ফেক থাকে এবং কেমিক্যাল ভালো থাকে না আমি বাইরের কোনো কিছুই আসলে মাগছি না টোটালি ন্যাচারাল রান্নাঘরে যা থাকে বাসায় যা থাকে ওটা দিয়ে আমি খুব সুন্দর ফেস প্যাক করে ফেলি তো এই যে এত সুন্দরভাবে রূপচর্চা করছেন কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই মেকআপ নিতে হচ্ছে মেকআপ নেওয়ার পরে যতই রূপচর্চা করি না কেন পরের দিন আবার মেকআপ নিলে স্কিনটা আবারও কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার পোর্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাসায় যে সবার প্রথমে কি করেন এবং কিভাবে ঘুমাতে যান বাসায় গিয়ে সর্বপ্রথম যেটা করি সেটা হচ্ছে কফি আর চিনি আর মধু এই তিনটা দিয়ে মিক্সড করে আমি আমার মানে মেকআপটা তুলি আগে ওকে এটা হচ্ছে স্ক্রাবিং কাজটা করে স্ক্রাবের যে কাজটা ওটা করে ভিতর থেকে মেকআপ তুলে ময়লা তুলে ফেলে সব কিছু এরপরে আমি মুখে হচ্ছে একটু নারকেল তেল দিই আচ্ছা নারকেল তেলটা ময়শ্চারাইজার কাজ করে ময়শ্চারাইজ করে ফেসটা এরপরে আমি শাওয়ার করলে শাওয়ার করি না হয় ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করি রাতে ঘুমাতে যাই ফজর নামাজের সময় আমি ফজর নামাজ পড়ে সবসময় কিছু দোয়া পড়ি 
যেগুলো পড়লে চেহারায় নুরানি একটা ভাব আসে এটা কোরআনের আয়াত থেকে নেওয়া বাহ 마শাআল্লাহ অর্থাৎ আপনি রূপচর্চার পাশাপাশি ধর্মমতায়ক যে রূপচর্চার ব্যাপারগুলো রয়েছে সেটাও ফলো করেন যেটা খুবই রেয়ার সাধারণত আমরা এটা এই প্রোগ্রামে শুনিনি কখনো এটা আমাদের প্রথম সেদিক থেকে এটা আসলে অনেক বেশি অ্যাপ্রিশিয়েটেবল এবং ঘুমাতে যখন যান তখন সম্ভবত এক তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এমন কি হ্যাঁ আমি ফেসে সব সময় নারকেল তেল অলিভ অয়েল এগুলো আমি আমার ফেসে ইউজ করি কারণ আমার ফেসটা খুবই মানে ড্রাই আমি কোনো কিছু ইউজ করলে দেখা গেলে এটা খুব দ্রুতই শুষে নাই তার উপরে আবার থাকে মেকআপ করা প্রতিদিন মেকআপ করতে হয় কখনো ভারী মেকআপ কখনো হালকা মেকআপ বা যেটাই হোক মেকআপের প্রোডাক্টগুলোতে স্কিনে লাগাতে হয় সবই কেন সেক্ষেত্রে আমি এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক আমি যত যা কিছুই ফেসে ইউজ করি না কেন আমার যে নিজস্ব ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমার যেগুলো ইউজ করার আমি এগুলো অলওয়েজ ইউজ করি চলুন দেখে আসি এই সপ্তাহে ট্রেন্ডি লুকস অ্যান্ড গেটআপে কি রয়েছে হ্যালো বিওয়ান আমি সাকিরুল ফ্রম সাকিরুল সঙ্গাবার সালুন আমরা আজকে একটা পার্টি মেকওভার লুক দেখব আমার সাথে আছে শাম্মা শিমু আমরা এখন মেকওভার স্টার্ট করছি আমরা সময়ের স্বল্পতার কারণে হাফ ডান করে রেখেছি এখন আমরা বাকি মেকওভারটা কমপ্লিট করব শাম্মা শিমু এমনিতে অনেক সুন্দর মার্শাল্লাহ খুব সহজেই খুব সুন্দর একটা মেকওভার ক্রিয়েট করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা একটু স্মোকি লুক করব সাইডে আমরা ডার্ক ব্রাউন দিয়ে সাইডে একটু ফ্রিজ লাইনটা ব্ল্যান্ড করে নিয়েছিলাম আমরা সেটাকে আর একটু প্রমিনেন্ট করছি ড্রেসের সাথে ম্যাচিং রেখে আমরা চোখের মিডেলটা একটু কপার গোল্ডেন রাখবো ইনার লাইনে আমরা কাজল ইউজ করব আমরা একটা ল্যাশ সেট করব আই ল্যাশ ফল ফ্ল্যাশ গোল্ডেন কালার দিতে খুব বেশি ইউজ করবো না হালকা করে ইউজ করবো ল্যাশ সেট হতে হতে আমরা কন্ট্রোল অ্যান্ড ব্লাশটা কমপ্লিট করে ফেলবো ব্ল্যাশনের ব্লেন্ডিংটা খুব সুন্দর করতে হবে অনেক পারফেক্টলি করতে হবে তাহলে কিন্তু একটা ন্যাচারাল সুন্দর লুক আসবে আমরা লিপসটাকে একটু ক্লিন করে নিব সুন্দর করে যেন লিপ কালারটা অনেক স্মুথলি সেট হয় মেকওভারটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা হেয়ার স্টাইলটা করব ভিওয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে আমাদের পার্টি মেকওভার লুক ভালো লাগে আপনারাও ফলো করতে পারেন আই বিস আপনাদেরকে অনেক সুন্দর লাগবে ধন্যবাদ সবাইকে দেখে আসি এই সপ্তাহে বিউটি টিপস এ কি রয়েছে হাই আমি সাকিরন সাকিরন স্মেকওভার স্যালন থেকে আজকের বিউটি টিপস এ থাকছে আমরা মেকওভারের আগে কিভাবে নিজের স্কিনটা কেয়ার করে নিতে পারি সবসময় আমাদের প্রোগ্রামের আগে দেখা যায় আমরা অনেক স্ট্রেস থাকি 
शपिंग थी तो स्किन तो अनेक डिहैड्रेट हो जाए तो सब समय ट्राई करब प्रोग्राम आगे जान स्किन हाइड्रेट थे सेज पर्याप्त परमाण पानी खाब दिन एक डाबर पानी खा चेष्टा करबा मेकओवर आगे अवश्य स्किन तो अनेक भलोक मश्चरजिंग करब टोनिंग करब तेल एक स्मूथ एंड फ्ललेस बेस पा इनशाला एक लेंस नहीं कथा बोल जेमन सबा चाह प्रोग्राम दिन लेंस पड़बे सुंदर लागे क्योंकि अनेक समय लेंस पड़े अभ्यस्त थकी ना प्रोग्राम दिन एकदम को दिन लेंस ट्राई कर नहीं प्रोग्राम दिन इसे लेंस ट्राई करी तक तो आप लेंस क्यों क्यारि करते हैं जानी ना तो सब समय चेष्टा करब बसाय दू तीन बार प्रोग्राम आगे अवश्य दो तीन बार लेंस पड़े निजे के एकटू अभ्यस्त करते लेंस क्यों क्यारि करते हैं ए लेंस पड़ार पर क्यों जिनगूल मेनटेन करते हैं जमन अनेक बे लाइटर का अनेक बसी टाइम ना थका आगुने का ना जावा जान लेंस पड़ार आगे निजे के एक प्रिपेयर कर लेंस पड़ार पर करब कि ना करब से जेने लेंस क्यारि करी खूब भलो है जो एक विशेषज्ञ का परामर्श नहीं लेंस टाइम यूज करी अनेक समय लेंस पड़ार पर चोखे अनेक इरिटेशन है जला पड़ा है तक आप मन करी पानी दीची ठीक हो जाए ना चोक अनेक सेंसिटी जिन अवश्य डॉक्टर का चले जाब जान को प्रब्लेम फेस करते ना और एक विषय नहीं बोलते चाहिए मेकओवर करते गई स्किन टोन के अनेक ब्राइटार कर ले मन करी सुंदर लागे क्योंकि जदि निजे स्किन टोन रेखे मेकअप करी हमारे मन है और बसि सुंदर ए नैचारे लगता है आजकल ब्यूटी टीप से जा देखे हैं ता केवल देखले ही ना अवश्य बसें ट्राई करते हैं और आज के गेस्ट क्योंकि अनेकगुल्लो ब्यूटी टीप दिखे अपन के सेगुलो नोट डाउन कर फिलुँ चले जा गेस्टर सकते कथा बोलते सो ब्यूटी नहीं तो अनेक कथा हलो अपना हेयर नहीं आनी क्योंकि क्योंकि अपना सम्पर्क एखो बी आपनर की पचंद क्यों खेते पचंद करें अनेकगुली तो खबर को बोलते थे शरीर फुड खेते खुबी भलो लगे बिकज लाइक मैं जेको पोड़ा जतियों जिन लाइक चिकेन बीफ जेटाई हक से ग्रिल कर प्रति फैसिनेशन क्यों बिकज हमारे दादा दादी मैं हमारे वंश जो एक रक्त आरबिक अपनी मात्र बोलेंपनर तीता खबर खूब पचंद खूब ही हेल्थ कन्सियस ये बुझते ही आपनी जी आपनर एक तो विशेष प्रकार ट्रेनिंग नहीं लाइफस्टाइल के पुरोपुर बदले फेलार अनेक कि जेने जो चायना गए करार आगे हमें चायना चार बार गए तो चायना जावर पर हमें जो देखल जपानीज गड़ायु एकश दस एकशो बीस यही रकम एकश मान निम्ने एकश तो एवं जपानीज रोग व्याधि खूब बसि नाई तक हमें मैं चायन गए देखल लाइफ स्टाइल कम चायना तो अनेक जपानीज आ चायना जपान यो तो आसले एक ही प्रजा सो हमें देखल तर खाद्यभ्यास मध्य तेतो जिन बसि पिताटा एक बस ही खाए लाइक ओरा झाल मिस्टी एगो एकदम ही खाए शब्जी काचा काचा जिनगुल एक बस ही खाए तपर देखल होरा रा घुमाय गरम पानी दिए शावर कर शरीर सब बैक्टेरिया मरे जाए इरपर हमें देखल एरा हमें सैक्लिंग प्रचुर जेखने जा सलिंग मैं एक्सेप्ट बहरे आउटडोरे कौ मैं लाइक ओर बहरे मैं सीटर बहरे गेले तक तो गाड़ी एर एर बहरे सब समय हाँटे हेटे अफिसे जा हेटे एखान वोने जाने जा हाँ वो मन हो प्रिय एक अभ्यस हाँटा और सैक्लिंग तो जेहतु बांगलेशे हाँटा सैक्लिंग दुईटार कोटाई पक्षे है ना कारण अभी जेखने थी से जगह खूब गैदारिंग एरिया 
বাট আমি চিন্তা করলাম বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেইগুলো কেন আমি ফলো করি না এছাড়াও আমি বলে নেই কাশ্মীরের মেয়েরা ওরা হচ্ছে সব সময় রেমিডিজগুলো ইউজ করে সব নিজস্ব ঘরোয়া পদ্ধতিতে এবং খাদ্যাভাস এরকম মাছ মাংস বছরে একবার খায় জাপানিজ কাশ্মীর এবং কাশ্মীর মেয়েরা কিন্তু অনেক সুন্দর তো আমি সেইগুলো ফলো করে করে আমি নিজেকে ওদের মতো করে মানে আমি যতটুকু চেষ্টা করছি আমি চাই যে আমি ওদের অভ্যাসটাই আমি আমার নিজের মধ্যে গড়ে তুলব সেই সুবাদেই আমার আসলে আমার নিজের ডিসিপ্লিনটা এবং আমার খাদ্যাভার সব কিছু আমি ওই রকম ফলো করি জাপানিজদের মতো এবং জাপানিজদের আরও স্কিনটা খুব ভালো একজন পঁচিশ বছরের মেয়েকেও লাগবে পনেরো বছর কোনটা মা কোনটা মেয়ে আপনি বুঝতে পারবেন না এরা যখন একসাথে হেঁটে যায় স্কিনটা এত ভালো বাহ চমৎকার আসলে আপনি যে কথাগুলো বললেন সত্যিই তাই জাপানিজরা ওরা ওদের হেলথ নিয়ে খুবই কনসাস এবং ওরা যেটা খাচ্ছে যেভাবে ওদের লাইফস্টাইল করছে সেটা নিয়ে ওরা আসলে সব কিছু সাইন্টিফিক কোনটা করলে আসলে বেশি দিন বাঁচবে কোনটা করলে ওর আয়ু বেড়ে যাবে কোনটা করলে সুন্দর থাকবে এগুলো ওরা ভাবে এই জন্য ইকিগাই বলে একটা কথা রয়েছে ইকিগাই একটা বইও রয়েছে সেই বই তো আসলে জাপানিজদের দীর্ঘ আয়ু কীভাবে হলো কীভাবে তারা এত সুখী হলো সেই বিষয়ে অনেক কথা উল্লেখ রয়েছে আমরা এবার চলে যাই আপনার ঘোরাফেরা নিয়ে যেহেতু আপনি এত কিছু জানেন জাপানিজদের সম্পর্কে তার মানে আপনি ভীষণ বাহিরে ট্রাভেল করেন ট্রাভেলের ক্ষেত্রে আসলে দেশে কোন জায়গা পছন্দ করেন আর বিদেশে কোন জায়গা পছন্দ করেন ট্রাভেল করতে আমি খুব পছন্দ করি বিদেশে একটু বেশি পছন্দ করি এই জন্য দেশের মাটিতে আমার সব কিছুই জানা বাইরে তো আমার জানা নেই যেমন আমি মালয়েশিয়া গিয়েছি অস্ট্রেলিয়া সিডনি তারপরে আমি চায়না দক্ষিণ কোরিয়া কোরিয়াতে গিয়েছি মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর এই তো অনেক জায়গায় গিয়ে ভ্রমণ হয়ে যাচ্ছে বাকি আছে কিছু হ্যাঁ বাকি আছে এখন ইউরোপ ঘোরা আচ্ছা সব থেকে বেশি ভালো লাগে কোথায় ঘুরতে আমার কাছে সবচেয়েতে বেশি ভালো লাগে মালয়েশিয়াতে আচ্ছা আমি লাস্ট মালয়েশিয়াতে ইন্টারভিউ ইথ ফেস্টিভ্যাল করে আসলাম সতেরো দিন থেকে আসছি মালয়েশিয়া ওদের লাইফস্টাইল আবার আরেক রকম তবে আমি বাইরে গিয়ে দেখলাম সবাই একটা জিনিস করে যেটা আমাদের বাংলাদেশিদের মতো বাঙালিদের মতো এরা মাছ মানে মাংস মানে লাল মাংস বা মুরগির মাংস এরা প্রতিদিন খায় না সপ্তাহেও না বছরে একবার ওই বছরে কোনো অনুষ্ঠান হলে কারো বাসায় এটা খায় এটা খাওয়ার পরে তাদের অস্থির লাগে ওইটুকু কিভাবে হেঁটে 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 কমাবে রেডমিট অনেক খারাপ রেডমিট আসলে একদমই খাওয়া উচিত না খেলেও খুব পরিমিত কিন্তু আমরা একমাত্র মানুষ যারা রেডমিট অনেক করে খায় এবং খেতেই থাকে এরা ভয় পায় বাইরে মানে ওখানে গিয়ে কোনো বাঙালিরা যদি মাংস খুঁজে মানে খাবারের মধ্যে তখন তারা একটু ভয় পেয়ে যায় কথা বলতে বলতে আসলে একদম সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তো শেষ মুহূর্তে যদি আমাদের অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে প্রথমেই বলবো ধন্যবাদ এশিয়ান টিভিকে গ্লোস অ্যান্ড গ্লিটার এই অনুষ্ঠান নিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ তো আমার আপনাকে এত সুন্দর করে আমাকে প্রেজেন্ট করার জন্য আর দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে সুস্থ থাকতে হলে খাদ্যাভাস চেঞ্জ করতে হবে খাদ্য থেকেই অনেক অসুখ মানে অসুখ বিসুখ সব কিছুই হয় এবং প্রচুর হাঁটতে হবে আর বেঁচে থাকতে হলে যেই জিনিসগুলোতে মানে ক্ষতি ক্ষতিকারক জিনিসগুলো আমি মনে করি অ্যাভয়েড করে খাওয়াটাই বেটার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও যে এই শুটিংয়ের ফাঁকে ব্যস্ত সময়ের মধ্যে এসেছেন আর সুন্দর টিপসগুলো শেয়ার করেছেন যেটা আমাদের আজকে অডিয়েন্সের খুবই কাজে আসবে তারা নিশ্চয়ই এগুলো বাসে ফলো করবে এবং কিছুটা হলেও আপনার আদলে তাদের লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করে ফেলবে অ্যান্ড ভিউয়ার্স আজকের মতো গ্লস অ্যান্ড গ্লিটার এখানেই শেষ করছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন গেস্টের সাথে নতুন নতুন টিপস নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন এশিয়ান টেলিভিশন বা বাই